ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰਾ ਗੋਭੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਗਮ ਐ ਮੂਲੀ ਐ ਪਾਲਕ ਐ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ ਜੀ ਡੰਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡਾਈਬੈਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ Facebook ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇ ਲੁੱਭ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫੰਗਸ ਹੈ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜਕਟੋਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਜ਼ੋਰੀਅਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਬੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਡੈੱਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕੂਲ ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰੋ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜਾ ਸੀਡ ਟ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਓਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਲਕ ਧਣੀਆਂ ਮੇਥੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਭੀ ਪਾਲਕ ਸ਼ਲਗਮ ਧਣੀਆ ਮੇਥੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੀਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੀਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ਲਗਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਟਾਸ਼ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਧਣੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 